শান্তি বর্ষিত হোক আপনাদের সকলের উপর সেই কামনায় এবং সকলকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমি শাহাদাত আজকে আমরা কথা বলবো টাইপ টু ডায়াবেটিস রোগ নিয়ে টাইপ টু ডায়াবেটিস রোগটি আমাদের অনেকের মধ্যেই এখন আছে এটি সারা পৃথিবীতেই রীতিমতো একটি মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়েছে এবং টাইপ টু ডায়াবেটিস রোগের কারণে অনেক মানুষ ধুকে ধুকে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন আর আমাদের এখন পর্যন্ত যে প্রচলিত চিকিৎসা ব্যবস্থা তার মধ্যে যে চিকিৎসা পদ্ধতি আমাদেরকে দেখানো হচ্ছে সেই পদ্ধতিতে উপকারের পরিবর্তে অপকার বেশি হচ্ছে বলে বড় বড় ডাক্তাররা দাবি করছেন তো আজকের এই আলোচনায় আমি আপনাদেরকে নতুন অর্থাৎ সাম্প্রতিক যে তথ্যগুলো ডায়াবেটিস সম্পর্কে সেগুলো দেওয়ার চেষ্টা করব এবং আপনাদেরকে কিছুটা গাইডলাইন দেওয়ার চেষ্টা করব যে কী রকম জীবন ধারণ করলে বা কীরকম আপনার জীবন পদ্ধতি কীরকম হলে আপনারা যাদের টাইপ টু ডায়াবেটিস রয়েছে তারা সেই ডায়াবেটিস রোগের রোগটিকে রোগ থেকে মুক্তি পেতে পারবেন তো অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যে আপনার চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কোনো রকম পরিবর্তন করবেন না আমার এই যে তথ্য আমি আপনাদেরকে দিচ্ছি সেগুলো ঠিক জানার জন্য যাতে করে আপনারা আপনাদের যে চিকিৎসক তাদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করে তারপরে বুঝতে পারেন আপনাদের দেহে এক্সাক্টলি মানে ঠিক কী হচ্ছে এবং কেন ডাক্তাররা যে ওষুধ দিচ্ছেন সেই ওষুধটা আপনারা খাবেন বা খাবেন না বা ডাক্তারের যদি ভুল করে আপনাকে একটা ওষুধ দেন তাহলে আপনারা এই জ্ঞান থাকলে হয়তো বলতে পারবেন যে আপনি এটা আমাকে কেন দিচ্ছেন কারণ এটা তো আমার প্রয়োজন নেই তো তো হ্যাঁ সেটা হয়ে গেল তো প্রথমে চলুন আমরা ডায়াবেটিস রোগ সম্পর্কে কিছুদিন আগের যে ধারণাটি সেই ধারণাটি দেওয়ার চেষ্টা করি ডায়াবেটিস রোগ সম্পর্কে আসলে এখন দুটো ধারণা চলছে একটা হচ্ছে পুরাতন ধারণা এবং একটা হচ্ছে নতুন ধারণা তো নতুন ধারণাটা গত বছর দশেক ধরে ধীরে ধীরে ই হয়েছে গত পাঁচ বছর বিশেষ করে গত দু তিন বছরের মধ্যে খুব গতি পেয়েছে তো যাই হোক প্রথমে চলুন আমরা পুরনো ব্যাখ্যাটা দেখি পুরনো ধারণাটা দেখি তারপরে নতুন ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করব তো পুরনো ধারণা যেটা সেটা হচ্ছে যে ডায়াবেটিস রোগটা হচ্ছে আমাদের প্যানক্রিয়াস আমাদের অগ্নাশয় যদি ইনসুলিন তৈরি না করে রক্তে যদি ইনসুলিনের পরিমাণ কমে যায় তাহলে আমরা খাবারের সঙ্গে যে চিনি খাই বা শর্করা জাতীয় খাবার খেলে সেটা হজম হওয়ার পরে যে চিনিতে পরিবর্তন হয়ে আমাদের রক্তে মিশে রক্ত থেকে সেই চিনিটাকে সরিয়ে নিতে ইনসুলিন যথেষ্ট থাকে না তো ফলে রক্তে চিনির মাত্রা বেড়ে যায় এখন রক্তে চিনিটা অত্যন্ত বিপজ্জনক আমাদের পাঁচ লিটার পরিমাণ রক্ত সাধারণত একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের থাকে তো পাঁচ লিটার চিনির রক্তের মধ্যে মাত্র এক চা চামচ পরিমাণ চিনি থাকার কথা স্বাভাবিক অবস্থায় এক চা চামচ পরিমাণ কিন্তু দেখা যায় যে আমরা খাবারের দাবারে যখন শর্করা জাতীয় খাবার খাই বিশেষ করে ভাত রুটি এগুলো যখন খাই বা বিস্কুট কেক এই সমস্ত খাবারগুলো খেলে হজমের পরপরই এগুলোর মধ্যে প্রচুর চিনি রয়েছে এবং এগুলোর মধ্যে শর্করা রয়েছে যেমন ভাত রুটি এগুলো এক ধরনের শর্করা যেগুলো হজমের ঠিক পরপরই চিনিতে পরিবর্তন হয়ে যায় সুতরাং এগুলো আমাদের রক্তের মধ্যে চিনির মাত্রা বাড়িয়ে দেয় আর আমাদের দেহ রক্তের চিনি কতটা থাকবে সেই ব্যাপারটাকে খুব সূক্ষ্মভাবে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে রক্তে বেশি চিনি হলে রক চিনির কারণে অতিরিক্ত চিনির কারণে দেহের বিভিন্ন জায়গায় প্রদাহ ঘটে বা বলতে পারেন যে বিভিন্ন অঙ্গে আমাদের বিভিন্ন জায়গাতে আগুন ধরে ধরে যায় তো সেই আগুন ধরে ক্ষতি হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আমাদের দেহ চেষ্টা করে রক্ত থেকে যত দ্রুত সম্ভব চিনিগুলোকে সরিয়ে দেওয়া তো চিনিগুলো জমা রাখার জায়গা দুটো একটা হচ্ছে আমাদের কলিজা কলিজার মধ্যে কিছু চিনি গ্লাইকোজেন আকারে জমা থাকতে পারে দ্বিতীয়টি হচ্ছে জমা থাকতে পারে আমাদের পেশিগুলোতে কিন্তু সেইখানেও আমরা যে পরিমাণ কার্বোহাইড্রেট যে পরিমাণ চিনি খাচ্ছি সেই পরিমাণ ধরে রাখার ক্ষমতা আমাদের দেহের নেই তো সেই জন্যে যেটা হয় যে রক্তের মধ্যে চিনির পরিমাণ বেড়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে ইনসুলিন এসে প্রথমত আমাদের দেহকে বলে যে এই চিনিগুলোকে তোমরা দেহের বিভিন্ন অঙ্গকে বলে কোষগুলোকে বলে যে তোমরা এই চিনিগুলোকে শুষে নিয়ে নাও নিজেদের মধ্যে কারণ চিনি দিয়ে আমাদের ওই কোষগুলো শক্তি তৈরি করতে পারবে তো সেই জন্যে বলে শুষে নিতে এবং সুস্থ একজন মানুষের দেহে তাই হয় চিনি সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কোষগুলো শুষে নেয় আর তারপরেও রক্তের মধ্যে যে অতিরিক্ত চিনিটা থেকে যায় ইনসুলিন করে কি আমাদের কলিজাকে বলে যে এই চিনিটাকে তুমি চর্বিতে পরিবর্তন করে রেখে দাও শরীরে যাতে করে পরবর্তীতে যদি কখনো খাবার আমরা না পাই তাহলে চর্বিটা ভাঙিয়ে খাওয়া যাবে তো আমাদের কলিজা তখন তাই করে এখন পুরাতন ধারণা মতে 
ডায়াবেটিসের পুরাতন ধারণা মতে যে আমাদের প্যানক্রিয়াস যেহেতু ইনসুলিন তৈরি করে না সেই কারণে দেখা যায় যে রক্তের চিনি আর দ্রুত যে খালি হয়ে যাবে সেটা হয় না আর সেটা না হলে দেহের মধ্যে বিভিন্ন রকমের অসুবিধা তৈরি হতে পারে আর এবং সেই অবস্থাটাকেই তখন আমরা বলছি ডায়াবেটিস রোগ তো তাহলে সমস্যা যেহেতু ইনসুলিন তৈরি না হওয়া যেহেতু আমরা এইটাই ধারণায় বিশ্বাস করি যে ইনসুলিন যথেষ্ট দেহে তৈরি না হওয়াটাই প্রবলেম এবং সেই জন্য তিনি বেড়ে যাচ্ছে সেই সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা সমাধান যেটা খুঁজে বের করেছিলাম সেটা হচ্ছে যে তাহলে এমন ঔষধ বানাতে হবে যেই ঔষধ হয় আমাদের রক্ত থেকে চিনিকে অন্য পথে বার করে দেবে যেমন এস জি এল টি টু ইনিভেটর নামে এক ধরনের ঔষধ আছে যারা রক্ত থেকে প্রস্রাবের সঙ্গে চিনি বার করে দেয় তো সেই রকম করতে হবে তাহলে রক্তের মধ্যে চিনি মাত্রা কমে যাবে এক নম্বর দু নম্বর হতে পারে যে আমাদের ইনসুলিন যেইটুকু বেরিয়ে আসে সেটা যেন সেইটুকুতেই যেন দেহে কাজ হয়ে যায় এরকম ঔষধ তৈরি করা হয়েছে তো সেই ঔষধ দিলে অল্প ইনসুলিনেই কাজ হয়ে যাবে আর তৃতীয় পথ যেটা সেটা হচ্ছে যে বাইরে থেকে ইনজেকশান আকারে ইনসুলিন দেহের মধ্যে দিয়ে দেওয়া যাতে করে সেই ইনসুলিন গিয়ে রক্ত থেকে চিনি সরানোর কাজটা করতে পারে তো শুনে মানে হচ্ছে যে তাহলে তো এটা সঠিক পথ এবং সেইভাবেই চিকিৎসা করা হচ্ছিল কিন্তু ও আর এই ডায়াবেটিস রোগ সম্পর্কে এই ব্যাখ্যাতে ডায়াবেটিস রোগ সম্পর্কে যে পরবর্তী যে ধারণাগুলো ছিল তার মধ্যে একটা ছিল যে একবার এই অসুখ হলে আর সারবে না বাকি জীবন আপনার এই অসুখ থাকবে আপনাকে শুধু ম্যানেজ করে চলতে হবে আর ধীরে ধীরে অসুখটা খারাপ হতে থাকবে আর যখন ধীরে ধীরে অসুখটা খারাপ হতে থাকবে ততই আপনার ঔষধের পরিমাণ বাড়তে থাকবে আপনার ঔষধের পরিমাণ ঔষধ খেয়ে যদি কাজ না হয় তখন বাইরে থেকে ইনসুলিন দিতে হবে সেই ইনসুলিন আপনি দশ ইউনিট দিলেন সেটাতে এক মাস চললো ভালো কিন্তু দ্বিতীয় মাসে গিয়ে সেটা দেওয়ার কাজ হচ্ছে না তখন পনেরো ইউনিট দেওয়া হবে বারো ইউনিট দেওয়া হবে ধীরে ধীরে এরকম বাড়তে থাকবে তো এবং এই ধারণা দুটোই আসলে প্রমাণিত যে এই পুরনো ধারণার ভিত্তিতে যখন এইভাবে ডাক্তাররা চিকিৎসা করছিলেন রোগীদেরকে তাদের ডায়াবেটিস রোগ কিছুতেই আর সারেনি এবং তাদের ডায়াবেটিস রোগ ধীরে ধীরে খারাপ থেকে খারাপতর হচ্ছিল তো ডায়াবেটিস রোগের কারণে আরও অনেকগুলো অসুখ হয় ডায়াবেটিস খারাপ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই রোগগুলো খারাপ হচ্ছিল ওজন কমছিল না ওজন লোকে কমাতে পারছিল না ব্যায়াম করেও ওজন কমাতে পারেন না এই সমস্যা চলছিল এবং ওজন বেড়ে যায় খুব দ্রুত এবং দুর্বল লাগে কাজে কর্মে শক্তি পাওয়া যায় না মস্তিষ্ক ঠিক মতন কাজ করে না অনেকগুলো সমস্যা এবং আমরা এতদিন পর্যন্ত এই পুরনো ব্যাখ্যাতে যেটা বলা হতো সেটা হচ্ছে যে এগুলো ডায়াবেটিস হলে হবেই সুতরাং আপনাকে এটা মেনে নিতে হবে তো এটা মেনে নিয়ে যতটা পারেন ম্যানেজ করে চলবেন এরপরে যখন আর ম্যানেজ করা থাকবে না তখন আপনি একটা জম্বির মতন জীবনযাপন করবেন আর কি তো সেটা ছিল পুরনো ধারণা এবং এটা প্রমাণিত যে পুরনো ধারণাতে কেউ পুরনো ধারণা বিশ্বাস করে যেই ঔষধ দেয়া হয়েছে সেই ঔষধ খেয়ে কেউ ডায়াবেটিস রোগ থেকে মুক্তি পায়নি তাদেরকে ক্রমান্বয়ে ওষুধ খাওয়া বাড়াতে হয়েছে যারা প্রচুর পরিশ্রম করতেন দৌড়দৌড়ি করে ব্যায়াম করে নিজেদের চিনির মাত্রাকে সেমা মানে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করতেন তারা কিছুদিন সুস্থ থাকতে পারেন কিন্তু ঔষধ ছাড়া কেউই চলতে পারেন না আর ওই পদ্ধতিতে কেউই ডায়াবেটিস রোগ থেকে মুক্ত হননি এরকম কোনো প্রমাণ নেই তো এবারে চলুন আমরা নতুন ব্যাখ্যাটি দেখি তো এই কয়েকজন ডাক্তার এই বিষয়টি এই পুরনো ধারণাটি যেহেতু ক্রমান্বয়ে খারাপ হচ্ছে এবং এটা নিয়ে যেহেতু গবেষণা চলছে লোকে বোঝার চেষ্টা করছে যে কেন আসলে এটি হয় এবং মাঝে মাঝেই অনেকে প্রশ্ন করেন যে আমাদের ধারণাটা কি আসলে ঠিক কি না ভুল ইত্যাদি ইত্যাদি প্রশ্ন করেন ঠিক সেইরকমই একটা প্রশ্ন তারা করতে শুরু করলেন যে আমরা কি রক্তে চিনি বেড়ে যাওয়াটা কারণে ডায়াবেটিস বলছি আসলে কি সেটা নাকি ব্যাপারটা উল্টো আসলে কি ব্যাপারটা এই রকম যে ইনসুলিন রক্তে বেশি বেড়ে যাওয়ার কারণে আমাদের ডায়াবেটিস হচ্ছে এটা একদম পুরো উল্টো রকমের একটা ভাবনা এই ভাবনাতে ডাক্তাররা যেটা বললেন সেটা হচ্ছে যে ইনসুলিনটা একটা হরমোন যেই হরমোনটা আমাদের দেহের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ যদি আমরা খাবারের সঙ্গে কোনো চিনি জাতীয় খাবার খাই রক্তে চিনির মাত্রা বাড়ে 
তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সেই চিনিটাকে যেন সরিয়ে দেওয়া যায় সেই কাজ করার জন্য ইনসুলিনটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তো কিন্তু অসুবিধে যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের দেহ যেমন এতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে আপনারা অ্যান্টিবায়োটিকের কথা অনেকেই শুনেছেন যে অ্যান্টিবায়োটিক বেশি বেশি খেলে তারপরে দেখা যায় যে একই অ্যান্টিবায়োটিকে আপনার দেহ আর কাজ করে না যেটাকে বলা হয় অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স যে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে এখন আর কাজ হচ্ছে না ঠিক ইনসুলিনের ক্ষেত্রেও ডাক্তাররা সন্দেহ করলেন যে সেরকম হয়ে থাকতে পারে তো দেখা গেল যে রক্তে ইনসুলিন এসে চিনিটাকে সরিয়ে দিয়ে চলে যাবে এবং বাকি সময়টা রক্তে আর ইনসুলিন থাকবে না এটা হচ্ছে আমাদের স্বাভাবিক দেহর অবস্থা কিন্তু কোনোভাবে যদি আমরা ইনসুলিনটাকে সবসময় রক্তের মধ্যে রাখতে পারি এমনভাবে আমাদের মানে পরিবেশের কারণে বা যে কোনো কারণে যে কোনোভাবেই আমরা যদি এই ঘটনাটা ঘটাতে পারি তাহলে দেখা যাচ্ছে আমাদের দেহ কোষগুলো ইনসুলিন রেজিস্টেন্স হয়ে পড়ে অর্থাৎ ইনসুলিন রক্তে থাকার পরেও তারা ইনসুলিনের সংকেত নিয়ে আর কাজ করে না ডক্টর জেসন ফাং তার একটি উদাহরণে এরকম বলেছিলেন যে ধরুন ইনসুলিনটা হচ্ছে একজন গেটের দারোয়ানের মতন বাইরে থেকে কিছু জিনিস ঘরে আনতে হবে ভিতরে আসতে হবে যখন জিনিস সামনে এসে দাঁড়ালো তখন দারোয়ান দরজার মধ্যে দুটো ই দিল টোকা দিল আর ভিতর থেকে দরজা খুলে দেয়া হলো তখন জিনিসটা ভেতরে ঢুকে গেল তারপরে দরজা বন্ধ করে দেয়া হলো দারোয়ান আবার চুপ করে বসে গেল কিন্তু দারোয়ান যদি সবসময়ই দরজার মধ্যে টোকা দিতে থাকে তাহলে ভেতরে যারা আছেন তারা মনে করবেন যে এই দারোয়ানের মাথা খারাপ সুতরাং এ টোকা দিলেও এর কথা শুনব না যেটা হচ্ছে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স তখন সমস্যা যেটা হচ্ছে যে রক্তের মধ্যে চিনি আছে দেহ চাইছে চিনিটাকে সরাতে সেই জন্যে ইনসুলিন সে তৈরি করলো সেই ইনসুলিন কোষের কাছে গিয়ে দরজায় নক করল কিন্তু কোষ দরজা খুলল না তো খোল না খোলার কারণে রক্তে চিনির মাত্রা কমলো না রক্তে চিনির মাত্রা না কমার কারণে আমাদের দেহ আবার সেন্স করলো যে এখনও চিনি হাই সুতরাং আরও ইনসুলিন বানাই আরও ইনসুলিন বানানো হলো এবারে একজন দারোয়ানের জায়গায় দুজন দারোয়ান গিয়ে দরজায় পেটাচ্ছে তো তাতেও দরজা যদি না খোলে চার জন দারোয়ান গিয়ে পেটায় আট জন দারোয়ান গিয়ে পেটায় যখন দল নিয়ে গিয়ে একেবারে হুমড়ে পড়ে তখন কোষ রীতিমতো হাল ছেড়ে দেয় যে এদেরকে নিয়ে আর পারা যাচ্ছে না ঠিক আছে খুলে দিলাম খুলে দিয়ে খানিকটা চিনি ভিতরে নিয়ে নেয় তখন চিনি পরিমাণ কিছু কমে আবার ঠিক ইনসুলিনটা অন্য দিকে যে কাজটি করে সেটি হচ্ছে কলিজাকে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলছে যে চর্বি বানাও তো এই দিকে কোষ চিনি নিচ্ছে না এই বধিরতার কারণে আর চিনি না নেওয়ার কারণে দেহ মনে করছে ইনসুলিনের যথেষ্ট পরিমাণ হয়নি আরও ইনসুলিন চাই তাতে ইনসুলিনের মাত্রা আরও বাড়ছে আর এই যখন ইনসুলিনের মাত্রা বাড়ছে কোষগুলো আবার দেখছে যে আটজন জন দারোয়ান তারাও অকারণে এসে ধাকাধাকি করে অথবা আমার ভেতরে যথেষ্ট চিনি আমার এখন আছে আমার আর চাই না তাও এই দারোয়ান এসে দরজায় ধাকাধাকি করে তখন তারা এই আটজন জন দারোয়ানের কথাতেও আর দরজা খোলে না বা ধাকাধাকিতে দরজা খোলে না ফলে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সটা বাড়তেই থাকে তো আশা করছি এখন বুঝতে পারছেন যে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স বাড়লে সঙ্গে সঙ্গে ইনসুলিন তৈরি হওয়ার পরিমাণ বাড়ে সেই ইনসুলিন বেশি তৈরি হলে সেটা আবার রেজিস্ট্যান্সটাকে আরও বাড়ায় সেটার থেকে আরও বেশি ইনসুলিন তৈরি হয় এই রকমভাবে চক্রাকারে জিনিসটা ঘুরতে থাকে এবং আমরা আমাদের দেহে স্বাভাবিক যেই মাত্রায় ইনসুলিন হলে রক্ত থেকে সমস্ত চিনি শেষ হয়ে যাবার কথা তার থেকে দশ গুণ পরিমাণ ইনসুলিন বেরিয়ে এলেও দেহ আমাদের তাতে কাজ করে না তাতে দুটো সমস্যা হয় একে হচ্ছে রক্তে ইনসুলিনের মাত্রা বেশি এই দশ গুণ ইনসুলিন রক্ত থেকে খালি হতে মানে বেরিয়ে যেতে সময় অনেক বেশি লাগবে আর দ্বিতীয় যেটা সমস্যা সেটা হলো যে কোষগুলো কিন্তু এই ইনসুলিন মানে চিনিটাকে নিজেদের কাছে নিতে পারল না এবং পরবর্তী দিন তারা এই দশ জন দারোয়ানের কথা শুনবে না বলে ঠিক করে বসে রইল তো এইভাবে করেই জিনিসটা ধীরে ধীরে বাড়তে বাড়তে আমাদের যে রেজিস্ট্যান্সটা বাড়তে থাকে তো এই নতুন ধারণা মতে যদি এই সময়ে আমরা বাইরে থেকে ইনসুলিন আরও দিই তাহলে লাভ হচ্ছে না এবং এই ধারণা মতে ওই যে একই পরিমাণ ঔষধ দিলে পরবর্তীতে কেন কাজ হচ্ছে না সেটার ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে কেমন যে আমরা বাইরে থেকে 
যখন দেখলাম যে ভেতরে যে ইনসুলিন তৈরি হচ্ছে সেই ইনসুলিনেও কাজ হচ্ছে না আমরা বাইরে থেকে ইনজেকশন দিয়ে দশ ইউনিট ইনসুলিন দিলাম সেই দশ ইউনিট ইনসুলিন রক্তের মধ্যে গেল গিয়ে ইনসুলিনের পরিমাণ আরও বেড়ে গেল এবং জোর করে চিনিটাকে রক্ত থেকে খানিকটা কমিয়ে দেয়া হলো বেশ কথা কিন্তু আমাদের দেহ জানল যে দারোয়ানার সংখ্যা বেড়েছে কোষগুলো নতুন দারোয়ানের সংখ্যায় অভ্যস্ত শুরু করলো তো ফলে ওই যেই চক্রের কথাকে বলেছিলাম সেই চক্র মতেই জিনিসটা বাড়তে থাকলো এবং এর পরের বারে আপনি যখন দশ ইউনিট দিলেন তখন দেহ আর কাজ করছে না সুতরাং তখন আপনাকে বাড়িয়ে এগারো ইউনিট বারো ইউনিট তেরো ইউনিট করে বাড়াতে হচ্ছে একদিনে হয় না এটা মাস লাগে বা কখনো দু মাস পাঁচ মাস সময় লাগে কিন্তু আশা করছি ধারাটা বুঝতে পারছেন যে কীভাবে ক্রমান্বয়ে ইনসুলিন বাড়াতে হয় এবং আমরা দেখতে পাই যে পুরনো রোগী যারা ডায়াবেটিস যারা রয়েছেন তারা সবাই জানেন যে আপনাদের ইনসুলিন বাড়াতে হয় ধারা ধীরে ধীরে বাড়াতে হয় তার কারণটা কি কারণ হচ্ছে এই ইনসুলিন রেজিস্টেন্স আপনার কোষগুলোকে বধির করে দিচ্ছে আর আপনাকে ক্রমান্বয়ে না বাড়িয়ে দিলে কাজ হচ্ছে না তো আর ইনসুলিন যদি আমাদের শরীরের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন কিন্তু স্বল্প সময়ের জন্য এটা উপকারী যদি দীর্ঘ সময় থাকে তাহলে রেজিস্টেন্স যেমন তৈরি হচ্ছে সেটা তো এক দিকের সমস্যা দ্বিতীয় দিকের সমস্যা হচ্ছে যে চর্বি তৈরি হচ্ছে দেহে অনেক বেশি আপনি খাবার যাই খাচ্ছেন সেই খাবারে যতই চিনি আছে সেটা প্রথমত দেহে ঢুকছে না ইনসুলিন রেজিস্টেন্সের কারণে ওই দিকে আপনার লিভার যখন দেখল রক্তে ইনসুলিন রয়েছে সেটা লিভারের জন্য সংকেত যে তুমি রক্ত থেকে যত চিনি আছে চিনিকে চর্বি বানিয়ে ফেলো তো লিভার আমাদের তখন চর্বি তৈরি করছে সেই চর্বি তৈরি করে পেটের মধ্যে জমা করছে জমা করতে করতে দেখা গেল যে পেটের মধ্যে আর রাখার জায়গা নেই তখন লিভার কি করবে লিভার তখন ভেতরে রাখতে শুরু করে আমাদের লিভারের মধ্যে রাখে লিভারের চারপাশে চর্বি জমায় আমাদের যে কিডনির মধ্যে চর্বি জমায় আমাদের প্যানক্রিয়াসের মধ্যে চর্বি জমায় তারপরে চোখের ভিতরে চর্বি ঢুকে যায় মস্তিষ্কের মস্তিষ্কের মধ্যে চর্বি ঢুকে যায় না মস্তিষ্কের কথাটা কোথাও এইভাবে দেখিনি তো কিন্তু দেহের অন্যান্য যে ইগুলো আছে অঙ্গগুলো আছে এগুলোর মধ্যে চর্বিকে ঠেসে ঠেসে ঢোকানোর চেষ্টা করে তখন আর অতিরিক্ত ইনসুলিন থাকলে দেহ আসলে ওই একেবারে ঠেসে ঠেসে ঢোকানোর চেষ্টা করে তো এতে এই যে অঙ্গগুলো এই অঙ্গগুলোর কাজ করার পথ নষ্ট হয়ে যায় লিভার যদি চর্বিতে আক্রান্ত হয়ে যায় তাহলে লিভার সুস্থ অবস্থা যেরকম কাজ করতে পারে এখন আর সেই কাজ করতে পারবে না সুতরাং অবস্থা ধীরে ধীরে আরও খারাপ হবে আপনার অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো ক্রমান্বয়ে খারাপের দিকে যেতে থাকবে যেটা কিনা আগের যে ধারণা ছিল সেই ধারণা আমরা দেখে এসেছি ব্যাপারটা তাই হয় ধীরে ধীরে খারাপের দিকে যায় তো এখন সঙ্গে ওই ওজন নিয়ে যে সমস্যাটা সবাই ডাক্তাররা বলে আপনি ওজন কমান ওজন কমান কিন্তু এই ইনসুলিন ইনজেকশন নিয়ে তারপরে আপনি হাজার ব্যায়াম করলেও ওজন কমে না কারণ ইনসুলিনটার কাজ হচ্ছে চর্বি জমানো এবং চর্বি পুড়তে না দেওয়া তো আপনি ইনসুলিন নিয়ে তারপরে ব্যায়াম করতে গেলে আপনার কাজ হচ্ছে না আর তাতে আরেকটা সমস্যা হয় দুর্বলতা অনুভব করার ব্যাপারটা সেখান থেকে ব্যাখ্যা করা যায় যে যখন আপনি ব্যায়াম করতে শুরু করলেন আপনার দেহে জমে থাকা চর্বি ছিল সরি চিনি ছিল সেই চিনিটা তাহলে খরচ হয়ে গেল কিছুক্ষণের মধ্যে আপনি ধরুন আধ ঘন্টা খুব দৌড়লেন তাহলে আপনার দেহে জমে থাকাতে চিনি সেটা হয়তো উদাহরণ হিসেবে আধ ঘন্টাতে এক্স্যাক্টলি হয় না আরও বেশি সময় লাগে কিন্তু উদাহরণ হিসেবে ধরে নিই যে আধ ঘন্টা আপনি ব্যায়াম করলে চিনি দেহের মধ্যে যা জমা চিনি ছিল গ্লাইকোজেন যেটা ছিল সেগুলো সব শেষ হয়ে গেল তো এখন আপনার দৌড়ানোর জন্যে শক্তি দরকার তো শক্তিটা আসবে কোথ থেকে এখন শক্তিটা আসতে হলে চিনি চাই অথবা চর্বি চাই কিন্তু যখন রক্তে ইনসুলিন আছে তখন চর্বি ভাঙা বন্ধ থাকবে ইনসুলিন তাই করে চর্বি তৈরি করার কাজ চলছে আর এইদিকে যেহেতু আপনার কোষগুলো ইনসুলিন রেজিস্টেন্ট তারা যেই পরিমাণ ইনসুলিন আপনার রক্তে আছে সেই পরিমাণ ইনসুলিনের সংকেতে তারা চিনিকে তাদের ভেতরে নিচ্ছে না তো কোষগুলো ভেতরে ভেতরে তারা মনে করছে আমরা না খেয়ে আছি আমাদের খাবার দাও কিন্তু দরজার সামনে যেহেতু সবসময় চকিদার এই দারোয়ান দরজা পিটাচ্ছে সেজন্য তারা দরজা খুলছেও না ফলাফল যেটা দাঁড়াচ্ছে যে কোষে আপনি শক্তি পাচ্ছেন না এবং দুর্বলতায় বলছেন যে আমি তো দৌড়তে পারি না এবং সেটা স্বাভাবিক মানে সেটা বৈজ্ঞানিকভাবেই এখন যৌক্তিক তো এটি আরেকটি বিশাল সমস্যা ওজন কমে না তো এই নতুন ব্যাখ্যাতে ডাক্তাররা বলতে শুরু করলেন তাহলে 
রক্তে চিনি যে বেশি হচ্ছে তার কারণ হচ্ছে যে ইনসুলিন রেজিস্টেন্সটা হওয়ার কারণে রক্ত থেকে চিনিটা সরতে পারছে না সেই জন্যই চিনিটা রক্তের মধ্যে আটকে আছে তো তাহলে সমস্যাটা হচ্ছে যে ইনসুলিনটা আমাদের বাড়ছে কেন যদি ইনসুলিনটাকে কমিয়ে রাখা যায় তাহলে আমাদের শরীর সঠিক জায়গায় আসবে সুস্থ হতে শুরু করবে কিন্তু এখন কথা হচ্ছে ইনসুলিনটাকে আমি সরাবো কী করে ইনসুলিনটা তো রক্তের মধ্যে চিনি বাড়লে ইনসুলিন তখন ইনসুলিন ছাড়া পথ নেই তো ঠিক এই কথাটি ভেবেই তখন তাদের মাথায় ই বুদ্ধি এলো যে আচ্ছা যদি চিনি খাওয়ার কারণেই আমাদের ইনসুলিনের প্রয়োজন হয় তাহলে চিনি খাওয়া বন্ধ করে দিলে ইনসুলিনের প্রয়োজন থাকবে না তো তখন একটা প্রশ্ন এসেছিল যে তাহলে আমরা চলবো কি করে আমাদের দেহে তো কমপক্ষে কিছু চিনি থাকা চাই ওই এক চামচ চিনি যেটা সেটা তো থাকা চাই যদি সেটা না থাকে তাহলেও তো আমাদের দেহ কাজ করবে না এবং সেটা সত্যি কথা তখন এ নিয়ে আরও গবেষণা করার পরে দেখা গেল যে আমাদের কলিজার আমাদের লিভারের গ্লাইকোনিউজেনেসিস নামে একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমাদের কলিজা চর্বি এবং প্রোটিন আমিষ এবং চর্বি এইগুলোকে ভাঙিয়ে চিনি তৈরি করতে পারে এবং সেই জন্য যদি কাউকে না খাইয়ে রাখা হয় দুদিন পাঁচ দিন যদি না খাইয়ে রাখা হয় তাহলে আমাদের দেহ তখন বাধ্য হয় ওই কাজ করতে সে করে কি ওই দেহের মধ্যে যে জমে থাকা চর্বি আছে অথবা প্রোটিন যেগুলো আছে সেগুলোকে নিয়ে ভেঙে চিনি বানিয়ে রক্তের সঙ্গে মেশাতে থাকে তো রক্তে তখন যেহেতু খুব সামান্য পরিমাণ চিনি মানে পুরো পাঁচ লিটারের মধ্যে মাত্র এক চামচ এত অল্প পরিমাণ চিনি এবং এটা হচ্ছে স্বাভাবিক চিনির মাত্রা সুতরাং এই চিনির জন্য আর ইনসুলিনের প্রয়োজন নেই তো বাইরে থেকে যদি ইনসুলিনের প্রয়োজন না পড়ে রক্তের মধ্যে ইনসুলিনের মাত্রা বাড়ে না তো ইনসুলিনের মাত্রা না বাড়লে ওই দিকে যেটা কোষের ক্ষেত্রে যেটা ঘটে সেটা হচ্ছে যে কোষ দেখে যে দারোয়ানরা আর দরজা পেটাচ্ছে না ইনসুলিন নেই দরজা পেটাচ্ছে না কেউ তো আর আমরা যখন খাই কিছু রক্তে মানে যখন এই ব্যাপারটা ঘটছে কিছুদিন যদি এরকম ঘটে তখন কোষগুলো খানিকটা অভ্যস্ত হয়ে যায় যে আচ্ছা তাহলে সব কিছু আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসছে এখন আর ওই হাজার হাজার দারোয়ান এসে দরজা অকারণে দরজা পেটাচ্ছে না তাহলে ওই যে বধিরতাটা সেটা আস্তে আস্তে কমতে থাকে তো সেটা কমে গেলে ফলাফল যেটা দাঁড়ায় সেটা হচ্ছে যে এরপরে আপনি যখন ওই যে ওই ইনসুলিন রেজিস্টেন্সটা যখন কমে আসে তখন আমি যদি আবার একটু শর্করা জাতীয় কিছু খাই এক মুঠ ভাত খেলাম বা একটু রুটি খেলাম তখন রক্তের মধ্যে চিনির মাত্রা আবার বাড়ল তখন ইনসুলিন তার জবাবে ইনসুলিন আসবে কিন্তু অল্প ইনসুলিন এলেই আমাদের কোষগুলো দেখবে ও নতুন সংকেত এসছে যে রক্ত চিনি আছে সঙ্গে সঙ্গে তারা চিনিটাকে নিয়ে নেবে তো যদি এই ঘটনা ঘটে তাহলেই তো আমাদের ডায়াবেটিস রোগ আসলে ভালো হয়ে গেল ডাক্তারদের তাই ধারণা এবং এই ধারণার অনুসরণ করে লোকেদেরকে চিকিৎসা গত পাঁচ বছরে মোটামুটি বেশ কিছু লোকেদেরকে চিকিৎসা করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং সুখবর যেটা সেটা হচ্ছে যে এই পদ্ধতিতে চিকিৎসা করার পরে দেখা যাচ্ছে যে মানুষের ডায়াবেটিস রোগ সেরে যাচ্ছে ইউকেতে ডক্টর ডেভিড আনবুইন বলে একজন ডাক্তার তিনি তার যে চেম্বার সেই চেম্বারে এরকম চিকিৎসা করেছেন গত আড়াই বছরে তিনি তার এক চেম্বারে আটষট্টি জনকে এই পুরোপুরি ডায়াবেটিস মুক্ত করে দিয়েছেন আটষট্টি জনকে ডায়াবেটিস পুরোপুরি মুক্ত আরও লোক যারা ডায়াবেটিসের আক্রান্ত ছিলেন তারা উপকৃত হয়েছেন তাদের অনেকে ডায়াবেটিস কমে ইনসুলিন নিতে হয়তো এত এত এখন তারা ইনসুলিন নেন না হয়তো অন্য কোনো একটা ঔষধ খান এবং ধীরে ধীরে সেটা কমছে উন্নতির দিকে যাচ্ছে তো তাহলে এই নতুন ধারণাটি দেখা যাচ্ছে যে এই নতুন ধারণাটি আরও বেশি সঠিক কারণ এই ধারণা অনুযায়ী চিকিৎসা করার পরে মানুষের ডায়াবেটিস রোগ থাকছে না এবং এই ধারণা মতে ডাক্তাররা বলেছেন যে যদি এটা সঠিক হয় তাহলে রোগ থাকবে না এবং দেখা যাচ্ছে তাই হচ্ছে তো যার কারণে এই নতুন ধারণাটি এখন কিন্তু বেশ জনপ্রিয় অনেক ডাক্তার যারা ওই রোগী দেখতে দেখতে আর লেখাপড়া করার সুযোগ পাচ্ছেন না তারা সেই দশ বছর পনেরো বছর বিশ বছর আগে যেই ধারণা ছিল সেই ধারণা নিয়ে এখনও বসে আছেন এবং সেই ধারণা নিয়ে অনেকে লেকচারও দিচ্ছেন কিন্তু সেটা দুঃখের ব্যাপার তাদের আসলে উচিত চিকিৎসা বিজ্ঞানে বা চিকিৎসা জগতে যারা আছেন তাদের উচিত প্রত্যেক দিন শেখা যে গতকাল কি বেরিয়ে খবর বেরোলো শেখা দুঃখজনকভাবে তারা অনেকেই সেই কাজটা করছেন না ফলে ফলে তারা পুরনো ধ্যান ধারণা নিয়ে আছেন আচ্ছা এখন নতুন ধারণাতে যেটা মজার ব্যাপার হচ্ছে 
প্রথমে এই সমস্যা সমাধানের জন্য ডাক্তাররা বললেন যে মূল সমস্যাটা তাহলে হচ্ছে আমরা যে শর্করা খাচ্ছি সেটা কারণ শর্করাটা খাওয়ার কারণেই ইনসুলিনের প্রয়োজন হয় নয়তো প্রয়োজন হয় না আর রক্তে যে মিনিমাম চিনি যেটা দরকার পরে সব থেকে কম যে চিনি থাকার দরকার সেটা তো দেহ তৈরি করতে পারে সুতরাং বাইরে থেকে চিনি খাওয়ার কোনো মানে খেতেই হবে এরকম নয় যেমন আমিষ এবং ইসের ক্ষেত্রে স্নেহ পদার্থের ক্ষেত্রে চর্বির ক্ষেত্রে আমাদেরকে বাইরে থেকে খেতেই হবে কারণ কিছু কিছু আমিষ আছে আমাদের দেহ তৈরি করতে পারে না কিছু কিছু ফ্যাটি অ্যাসিড আছে তেল বা চর্বি আছে যেগুলো কিনা আমাদের দেহে অত্যন্ত প্রয়োজন কিন্তু আমাদের দেহ তৈরি করতে পারে না সেগুলোকে আমাদের বাড়ি থেকে খেতেই হবে না খেলে আমরা বাঁচবো না মানে একটা সময় ধরে যদি না খাই তাহলে একসময় গিয়ে আমাদের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়বে কিন্তু চিনির ক্ষেত্রে আমাদের সেরকম কোনো বাধ্যকতা বাধ্যকতা নেই তো অন্য দিকে আপনারা যদি খেয়াল করেন এই তিনটে খাবারের কথা ভাবলে আমরা যদি চিনি খাই শর্করা খাই রক্তের মধ্যে এই ইনসুলিনের মাত্রা হয় আকাশ ছোঁয়া মানে হাত দেখতে পাচ্ছেন না স্ক্রিনের বাইরে যদি আমরা প্রোটিন খাই আমিষ জাতীয় খাবার খাই প্রাণীজ প্রোটিন বা উদ্ভিজ্জ প্রোটিন হতে পারে প্রাণীজ প্রোটিনটার ক্ষেত্রেই কথাটা আমি বেশি বলি তখন ইনসুলিন এই রকম পরিমাণে উঠবে এবারে কিন্তু হাত দেখতে পাচ্ছেন অত পরিমাণ ওঠেনি এই পরিমাণ উঠেছে আর আপনি যদি চর্বি খান তাহলে ইনসুলিন ওঠে এটুকু মানে প্রায় ওঠে না তো এই ব্যাপারটা খেয়াল করে ডাক্তাররা যেটা বললেন যে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের শরীরের শক্তির উৎস হচ্ছে দুটো একটা হচ্ছে চিনি একটা হচ্ছে চর্বি তো যদি আমরা বাইরে থেকে চিনি খাই আমাদের দেহ চিনি ব্যবহার করে কিন্তু চিনি খেলে সঙ্গে সঙ্গে ইনসুলিনটা আকাশে উঠে যায় আর তার পরিবর্তে আমরা যদি চিনিটাকে না খেয়ে চর্বি খাই যখন খিদে পাচ্ছে চর্বি যদি খাই তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ইনসুলিন বাড়েই না সুতরাং খাবার থেকে চর্বি শর্করা বাদ দিয়ে তার পরিবর্তে যদি আমরা চর্বি খাই অর্থাৎ মাংসের সঙ্গে যে চর্বি পাওয়া যায় তারপরে ঘি মাখন পনিরের সঙ্গে যে চর্বি পাওয়া যায় এই বা চর্বি বলতে আমি আসলে তৈলাক্ত সব কিছু কি বোঝাচ্ছি ভেজিটেবল অয়েলগুলো ছাড়া কারণ সেগুলো শরীরের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর ভিন্ন একটা কারণে তো এই স্বাস্থ্যকর চর্বি যেগুলো এগুলো যদি আমরা খাই তাহলে আমাদের শরীর শক্তির জন্য অনেক কিছু পাচ্ছে মানে অনেক শক্তি পাচ্ছে কিন্তু ইনসুলিন বাড়ছে না ইনসুলিন যদি না বাড়ে তাহলে আমাদের দেহে কি হবে আমাদের কলিজা তখন দেখবে রক্ত ইনসুলিন নেই তার মানে হচ্ছে যে দেহে যদি কোথাও চর্বি থাকে সেগুলোকে পড়াও কারণ ইনসুলিনের কাজ ছিল সেটা যখন ইনসুলিন থাকে তখন চর্বি জমা করো এবং পড়াবে না আর যখন ইনসুলিন থাকে না তখন চর্বি ভাঙো এবং পুড়িয়ে ফেলো তো তখন আমাদের দেহ করলো কি জমে থাকা চর্বিগুলোকে পড়াতে শুরু করে ফলে যারা এই যে দিনে দিনে ওজন শুধু বেড়েছে তাদের দেখা যায় ওজন কমতে শুরু করে তো আর এর সঙ্গে সম্পৃক্ত আরও অনেকগুলো অসুখ টাইপ টু ডায়াবেটিস তো বটেই এছাড়াও আরও অনেকগুলো অসুখ ভালো হতে শুরু করে কারণ যখনই দেহ আমাদের এই চর্বিগুলোকে পড়াতে শুরু করে বিভিন্ন অঙ্গের ভেতর থেকে চর্বি পুড়িয়ে ফেলে তখন এই অঙ্গগুলো আরও সহজভাবে সুস্থভাবে কাজ করতে পারে তো যখন সুস্থভাবে কাজ করতে পারে তখন আমাদের দেহ দেখা যায় শক্তিও আমরা বেশি পাচ্ছি সব অঙ্গগুলো ঠিক মতন কাজ করছে অনুভব করছে অনেক ভালো আর যেহেতু রক্তের মধ্যে আর অতিরিক্ত চিনি সবসময় থাকছে না সে কারণে আমাদের দেহের ভিতরে যে ওই যে বিভিন্ন জায়গায় আগুন লাগানোর কথা বললাম শুরুতে আগুন লাগানোর ব্যাপারটা আর ঘটছে না ফলে আপনি হঠাৎ করে যেই মানুষ হাঁটতে পারছিল না চলতে পারছিল না সব সময় গায়ে এখানে ব্যথা রে সেখানে কটকট করে সেখানে মটমট করে তারা দেখা গেল বলছেন আমার এখন দ্রুত ইচ্ছে করছে এবং তারা সেটা করতে পারছেন কারণ ওজন কমে গিয়েছে সঙ্গে উচ্চ রক্তচাপ দেখা গেল ইনসুলিন যখন রক্তে বেশি থাকে এই ইনসুলিনের আধিক্যের কারণে ইনসুলিন গিয়ে আমাদের কিডনিকে কিডনির কতগুলো গেট আছে দরজা আছে যেই দরজা দিয়ে এই সোডিয়াম লবণ আমরা যে খাবার লবণ যেটা খাই সেটা শরীর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কথা এবং সেই জন্য এই প্রতিদিন আমরা বেশি লবণ খেলেও কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা না কিন্তু যখন রক্তের মধ্যে এই ইনসুলিন বেশি তখন সে গিয়ে দরজাগুলোকে বন্ধ করে দেয় কিডনির মধ্যে এই দরজাগুলোকে বন্ধ করে দেয় বন্ধ করে দিলে লবণটা আর বেরোতে পারে না না বেরোতে পারলে লবণ দেহে আটকে যায় আটকে গেলে লবণ আটকে গেলে যেটা হয় যে লবণের সঙ্গে পানি আটকে থাকে সে তাতেই আমাদের ওজন আরও বাড়তে থাকে তো যখন আমরা এই খাবার থেকে শর্করাটা বাদ দিয়ে দিই তখন হয় কি ইনসুলিন যেহেতু আর বাড়ছে না সুতরাং কিডনির ওই দরজাগুলো আর বন্ধ থাকে না সেগুলো আবার খুলে যায় সুতরাং লবণ সাই সাই করে বেরোতে থাকে আমাদের প্রস্রাবের সঙ্গে তো প্রস্রাবের সঙ্গে লবণটা বেরিয়ে গেলে 
সঙ্গে যে অতিরিক্ত পানি যেটা ছিল লবণের কারণে সেগুলো সঙ্গে সঙ্গে যায় তো সেই জন্য যারা এই যে লো কার্বোহাইড্রেট যেটাকে আরো জনপ্রিয়ভাবে কিটো ডায়েট বলা হচ্ছে এখন যে কম করে শর্করা খাওয়া মানে শর্করা প্রায় শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা আর শাক সবজি খাওয়া আর কি শাক সবজিতে কিছু শর্করা থাকে সেটাকে খাওয়া কিন্তু ওই যে শস্য ভিত্তিক কোনো খাবার না খাওয়া ধান থেকে তৈরি করা যে কোনো খাবার না খাওয়া গম থেকে তৈরি করা যে কোনো খাবার না খাওয়া ভুট্টা জব তিল তিসি কাউন সবগুলো থেকে এই এই জিনিস থেকে তৈরি করা যে কোনো খাবার না খাওয়া সেটাকে বাদ দিয়ে আমরা শুধু সবুজ শাক যদি খাই এবং সঙ্গে মাছ মাংস যথেষ্ট পরিমাণে খাই আমাদের দেহে যতটুকু প্রয়োজন সেভাবে আর চর্বিটাকে বাড়িয়ে খাই তাহলে দেখা যায় আমাদের দেহ শক্তির জন্য অনেক ই পাচ্ছে এখন এই ঘটনাটা ঘটতে শুরুতে একটু সময় লাগে কারণ আমাদের দেহ চর যেহেতু চিনি পুড়িয়ে অভ্যস্ত চিনি পোড়ানোর মেশিন খুব চালু কিন্তু সেটা দেহের ক্ষতি করছে আর ওই দিকে চর্বি পুড়িয়ে শক্তি তৈরি করার যে মেশিন সেটা গত আমরা দশ বছরে পনেরো বছরে বিশ বছরেই ব্যবহার করিনি সুতরাং সেটা দেখা যায় যে জং জং ধরে আটকে আছে তো যখন আমরা চর্বি এই চিনি খাওয়া কমিয়ে দিই বন্ধ করে দিই এবং চর্বি খাওয়া বাড়াই তখন আমাদের দেহ দেখে যে সর্বনাশ চিনি তো আসছে না আর এদিকে গায়ে শক্তি নেই তো এখন তাহলে শক্তির জন্য কী করব এদিকে তখন রক্তের দিকে তাকিয়ে দেখে যে রক্তের মধ্যে তো অনেক চর্বি আছে তো তখন সে গিয়ে এই যে চর্বি ভাঙানোর মেশিন সেগুলোকে চালু করে শুরু করে তো তাতে এই ঘটনাটা একটু সময় লাগে ইংরেজিতে এটাকে বলে ফ্যাট অ্যাডাপ্টেশন অর্থাৎ চর্বি পোড়ানোতে দেহকে অভ্যস্ত করা তো এই কাজটার জন্যে কারো ক্ষেত্রে চার পাঁচ দিনে হয়ে যায় যদি তারা দীর্ঘ সময় না খেয়ে থাকে আর কারো কারো ক্ষেত্রে দু সপ্তাহ পর্যন্ত লাগতে পারে তো খাবার থেকে শর্করা বাদ দিয়ে দিলে এই দু সপ্তাহ এই সময়টা একটু কষ্ট হয় কারণ দেহ তখন চেষ্টা করে আপনাকে দিয়ে শর্করা খাইয়ে কারণ যেই মেশিন চলছে সেটাকে ব্যবহার করে যদি করা যায় সহজ কিন্তু যদি আমরা সেই সময়টা সরবরাহটা না দিই তাহলে সে বাধ্য হয় দ্বিতীয় মেশিনটা চালু করতে আর একবার চালু হয়ে গেলে তখন আর তার জন্য কোনো সমস্যা না তখন আপনি এটা দিলে এটা খাবে এটা দিলে এটা খাবে তো আমরা দেহটাকে ওই প্রথমে চর্বি ভাঙাতে অভ্যস্ত করে এরপরে যদি এটাকে শর্করা না দিই তাহলে শর্করার মেশিন আর চলছে না আর চর্বি ভাঙার মেশিন চলছে ফলে রক্তে থাকতে ইনসুলিন কম রক্তে চিনি বাড়তেই না যে চিনির কারণে যে চিনি বেড়ে থাক মানে বেশি চিনির কারণে আপনাকে ইনসুলিন দেওয়া হচ্ছে এটা দেওয়া হচ্ছে সেটা দেওয়া হচ্ছে তো বাইরে থেকে না খেলে রক্তে চিনি বাড়তেই না তাহলে এই ওষুধগুলো দরকার নেই ঠিক এই কথাটাই আমি আপনাদেরকে খুব মনে রাখার কথা বলবো বা গুরুত্ব দিয়ে বোঝার কথা বলবো সেটা হচ্ছে যে যাদের যারা ইনসুলিন ইনজেকশন আকারে নেন তাদের ক্ষেত্রে তাদেরকে বুঝতে হবে যে আপনি খাবার কমালে আপনার ইনসুলিনও কমাতে হবে আপনি যদি একদিন এক রাতে ধরেন খাবার আগে মানে ঘুমোতে যাওয়ার আগে আপনি ইনসুলিন নিয়ে ঘুমোতে যাওয়ার আগে নয় খাবারের আগেই তো ইনসুলিন নেওয়া হয় দু ঘন্টা আগে ইনসুলিন নিতে হয় তো ইনসুলিন নিয়ে তারপরে খান এখন আপনি ইনসুলিন নিলেন কিন্তু রাতে খাবার খেলেন না যদি এটা করেন তাহলে কিন্তু সর্বনাশ হওয়ার সম্ভাবনা আছে কারণ রক্তে তখন ইনসুলিনের মাত্রা বেশি আর আপনি খাবার থেকে চিনি সরবরাহ করেননি ফলে এই ইনসুলিনটা গিয়ে যে চিনিকে নিউট্রালাইজ করবে সেই চিনি পাচ্ছে না তখন রক্তের মধ্যে যে সামান্য যে এক চামচ চিনি থাকার কথা সেই চিনির উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে এই ইনসুলিন ফলে সেই চিনিটা সরিয়ে দেবে সেই চিনি সরিয়ে দিলে আপনার মৃত্যু হতে পারে তো সেই জন্যে এই এই জায়গাতে ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে করতে হবে ডাক্তার আপনাকে বলে দিতে পারবেন যে আপনার চিনির মাত্রা ইনসুলিনের মাত্রা আপনি কতটা কমালে এদিকে এই খাবারের থেকে শর্করা বাদ দিয়ে পারবেন তো শর্করা বাদ দিয়ে দিলেন ইনসুলিনটাকে সেভাবে কমিয়ে নিলেন অথবা ঔষধ খাচ্ছিলেন বেশি করে ওষুধটাকে কমিয়ে নিলেন রক্ত থেকে এই যে চিনি বার করে দেওয়ার ওষুধ খাচ্ছিলেন সেটাকে কমিয়ে দিলেন ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে তো সেটা করলে সঙ্গে খাবার থেকে ই না থাকলে আপনার দেহ তখন চলতে শুরু করবে এই প্রথম এক সপ্তাহ একটু কষ্ট করে তারপরে আপনার দেহ চলতে শুরু করবে চর্বিতে চর্বিতে চলতে শুরু করলে দুটো ঘটনা ঘটে যেটা খুব মজা লাগে দেখ ওই সময় লোকের খুব উপভোগ করে ব্যাপারটাকে দেহে যেহেতু অনেক চর্বি আছে সেই কারণে আমাদের দেহে প্রথমত দুর্বলতা চলে যায় সাংঘাতিক শক্তি পাওয়া যায় মানুষের ঘুম নষ্ট হয়ে যায় শরীরে এত বেশি শক্তি তৈরি হয় যে এতদিন যে দুর্বলতায় আমরা অভ্যস্ত হঠাৎ করে গায়ে শক্তি বেড়ে গেলে ঘুম থাকে না মানুষ সন্ধ্যের পরে ঘুমোতে পারছে না কারণ তার দেহ তখন চলছে এই চর্বি ভাঙিয়ে এবং দেহে চর প্রচুর চর্বি আছে সুতরাং ভাঙছে একেবারে দেদা আসছে তো সেই ঘটনাটা শুরুতে কিছুদিন ঘটে তো আর সঙ্গে ওই যে অতিরিক্ত ইনসুলিনও থাকছে না রক্তের মধ্যে ফলে ইনসুলিনের কারণে যত ওগুলো অসুখ হওয়ার কথা সেই অসুখগুলো আর থাকছে না তাহলে মানে এক ঢিলে এক স
আপনার হার্ট ভালো থাকবে আপনার কিডনি ভালো থাকবে আপনার অন্যান্য যতগুলো মানে মেটাবলিক অসুখ যেগুলোকে বলে সেগুলো সবগুলো উপকৃত হবে এইভাবে ক্যান্সার রোগ হয় অতিরিক্ত ওজনের কারণে ওজন কমে গেলে ঝুঁকি কমে যাবে করোনা ভাইরাসে যাদের ওজন বেশি তাদের ঝুঁকি বেশি যাদের ডায়াবেটিস আছে উচ্চ রক্তচাপ আছে তাদের করোনায় ধরলে তাদের বাঁচার সম্ভাবনা কম অথচ এই ওজন কমিয়ে উচ্চ রক্তচাপ কমিয়ে আনাটা কয়েক সপ্তাহের ঘটনা ব্যাপার তো ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে আপনারা যদি আপনাদের খাদ্যের মধ্যে এই পরিবর্তনটা করেন রক্তের মধ্যে যদি চিনি সরবরাহ না করেন তাহলে ইনসুলিন বা অন্য ওষুধগুলো দরকার পড়বে না কেন ওষুধগুলো তো ডাক্তার আপনাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন আপনার রক্তের মধ্যে চিনি সরে না সেই চিনি সরানোর জন্য ওষুধ খেতে দিচ্ছে আপনাকে তা আপনি সেই রক্তের মধ্যে চিনিটা আসছে কোথ থেকে আপনার খাবার থেকে খাবার থেকে যদি আপনি চিনিটাকে সরিয়ে দিতে পারেন তাহলে রক্তে চিনি নেই সুতরাং পরবর্তী যে ঝামেলাগুলো তার একটাও নেই হাজারটা অসুখ থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন এই একটা সহজ পরিবর্তন আপনাদের জীবনে করলে কেউ কেউ বলেন যে এটা তো খুব কঠিন আমরা কিভাবে কি করব ব্যাপারটা খুব কঠিন নয় ডাক্তাররা যেটা বলছেন সেটা হচ্ছে প্রথমত আপনাদেরকে ওই কত বেলা খাচ্ছেন সেটাকে কমিয়ে তিন বেলাতে আনতে কারণ প্রত্যেক বেলা আমরা যদিও বলি নাস্তা করছি সামান্য একটু নাস্তা করেছি দুটো সিঙ্গারা খেয়েছি দুটো সিঙ্গারার মধ্যে যে পরিমাণ ই রয়েছে এই শর্করা রয়েছে সেটা আপনার রক্তের মধ্যে চিনি বাড়াতে সাংঘাতিকভাবে চিনি বাড়িয়ে দেবে আপনি ভাবছেন নাস্তা করেছেন সামান্য কিন্তু দেহ দেখছে যে অনেকটা চিনি এসছে তো ফলাফলে দেহ দেখে সেটা একটা খাবার তো সেই জন্যে আপনারা চেষ্টা করবেন যেটা সেটা হচ্ছে যে প্রথমত শর্করা বাদ দিয়ে তার সঙ্গে চর্বি বাড়িয়ে খাওয়া চর্বি বাড়িয়ে খেলে খিদে কম পাবে খিদে কম পেলে গায়ে শক্তি বেশি পেলে আপনার খাওয়ার কথা মনে হবে না খাওয়ার কথা মনে না হলে আপনি দিনে তিন বেলাই খান সকালবেলায় দুপুর বেলায় রাতের বেলায় খেয়ে অভ্যাস করেন যখন আপনি দেখবেন যে তিন বেলা আপনি কোনো রকম ঝামেলা ছাড়াই এখন করতে পারেন মাঝখানে আর খাবারের ইচ্ছে হয় না মাঝখানে এটা খাই সেটা খাই এরকম মনে হয় না তখন আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে সকালের নাস্তাটাকে বন্ধ করে দিন সকালের নাস্তার পরিবর্তে আপনি এক কাপ কফি খান বা কফির সঙ্গে ঘি মাখিয়ে খেতে পারেন এক চামচ ঘি জাস্ট চামচে করে নিয়ে মুখে দিয়ে ঢক করে গেলে ফেলেন এবং তার সঙ্গে একটু পানি খান তাহলেই আপনার কাজ চলে যাবে যদি কফি খেতে ভালো না লাগে কফি খেলে আর একটু কিছু উপকার রয়েছে কিন্তু যদি কফি খেতে ভালো না লাগে চা খেতে ভালো না লাগে তাহলে আপনি সেটাও করতে পারেন ফলে যেটা দাঁড়াবে যে আপনার সকালে আর খিদে পাবে না আপনি সকাল এগারোটা বারোটা একটার সময় গিয়ে দুপুরের খাবার যেটা খেতেন সেই খাবারটা তখন খেয়ে নিন তাহলে দিনে আপনি দুই বেলা খাবেন দুপুরে আর রাতে রাতে খাওয়ার পরে পরের দিন আবার দুপুরে এটা যদি করতে পারেন তাহলে এবং মানে যখন আপনি দেখবেন যে আপনি নিজ নির্ভাবনা এটা করতে পারছেন আপনার ওই খাই খাই লাগছে না খুঁজে পাচ্ছে না দুর্বল লাগছে না তখন আপনার দেহ আসলে চর্বি পড়াতে শুরু করেছে তখনই ওজনটা কমা শুরু হবে তখনই আপনার ডায়াবেটিসটা যাওয়া শুরু করবে তো তখন যেহেতু আপনি খাবার খাচ্ছেন দুই বেলা সেই দুই বেলার জন্য যদি ইনসুলিন নিতে হয় নেবেন বাকি সময় যে খাচ্ছেন না সেই সময়ের জন্য ইনসুলিন দরকার নেই কারণ রক্তে তখন আর ইনসুলিন থাকছে না মানে চিনি থাকছে না সুতরাং ইনসুলিন নিয়ে কি করবেন আর ধীরে ধীরে সব থেকে ভালো হবে সেটাকে যদি এক বেলায় নিয়ে আসতে পারেন খাবারটা এক বেলা পেট ভরে খান চর্বি খাবেন মাংস খাবেন মাছ খাবেন শাক খাবেন পেট ভরে খাবেন একেবারে কোনো রকম কার্পণ্য না করে পেট ভরে খাবেন পেট ভরে খেয়ে এবং এগুলোকে রান্না করবেন ওই ঘি দিয়ে বা মাখন দিয়ে বা সর্ষের তেল দিয়ে বা নারকেল তেল দিয়ে সয়াবিন তেল এই সমস্ত খাবেন না ওই বাজারে যে তেলগুলো পাওয়া যায় ওগুলো স্বাস্থ্যের জন্য ভয়ঙ্কর রকম ক্ষতিকর তো এইভাবে করে যদি খান তাহলে দেখা যাবে যে আপনার শরীর এই নতুন খাবারের অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে গিয়ে এক বেলা খেয়ে সারা দিন কাটিয়ে দিচ্ছেন কোনো ক্লান্তি নেই কোনো দুর্বলতা নেই খিদেই কষ্ট টিকতে পারছি না সেরকম ব্যাপার নেই এবং শরীরও সুস্থ অবস্থাতে ফিরে আসবে তো যাই হোক অনেক লম্বা আলোচনা হয়ে গেল আমি এই বিষয়টা সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণাটাই আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করছিলাম তো আশা করছি যে আমি ধারণাটা আপনাদেরকে বোঝাতে পেরেছি তো যেই ডাক্তারের কাছে গেলে সে যদি ডাক্তার আপনাকে সেই পুরনো ধারণার মতে আরও ইনসুলিন বাড়ানোর চেষ্টা করে তাহলে ডাক্তার পরিবর্তন করুন যেই ডাক্তার এই নতুন যে চিকিৎসা বিজ্ঞানের নতুন যে তথ্যগুলো এসেছে সেইগুলো সম্পর্কে জানেন তাদের কাছে যাবেন তারা আপনাকে সঠিকভাবে সাহায্য করবেন আর আপনার ডাক্তারের যে সফলতা সেটা নির্ভর করবে যদি আপনাকে তিনি ডায়াবেটিস থেকে বার করে আনতে পারেন যদি ডায়াবেটিস থেকে বার করে আনার পরিবর্তে আপনাকে আর ওষুধ বাড়ান তাহলে সেই ডাক্তারের কাছে যাওয়া ঠিক হবে না 
ইনি যত বড় ডাক্তারই হন মানে যত বড় অধ্যাপকই হন তার কাছে যাবেন না কারণ তিনি আসলে নিজে লেখাপড়া করে ওই এখনকার যে নতুন তথ্য তার সঙ্গে নিজেকে আপ টু ডেট রাখছেন না তো তার কাছে গেলে আপনাকে তিনি তার যে পুরনো ধারণা সেই ধারণা মতে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেবেন আর আপনার ডাক্তারদেরকে ডায়েট ডক্টর ডট কম ওয়েবসাইটের একটি প্রোগ্রাম রয়েছে ডাক্তারদের জন্যে এই কি করে ডায়াবেটিস রোগীদেরকে খাবারের পরিবর্তনের মাধ্যমে চিকিৎসা করা যায় সেই বিষয়ের উপরে কোর্সটির নাম হচ্ছে সি এম ই কোর্স তো ডি আই ই টি ডায়েট ডক্টর ডি ও সি টি ও আর ডট কম এই ঠিকানায় গিয়ে ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ দিয়ে সি এম ই লিখলেই এই কোর্সটি আসবে তো তাদেরকে বলবেন সেই কোর্সটা একবার করে নিতে তিন ঘন্টার কোর্স যদি একবার করে নেন তাহলে তারা আপনাদেরকে চিকিৎসা করার ব্যাপারে আরও অনেক বেশি লেটেস্ট যে ধারণাগুলো সাম্প্রতিক যে ধারণাগুলো সেগুলো তারা জানবেন তাহলে চিকিৎসা করতে তাদের অনেক সুবিধে হবে তারাও এই নতুন ধারণাগুলো তখন ব্যবহার করে আপনাদেরকে সাহায্য করতে পারবেন তো যাই হোক আশা করছি আপনাদেরকে মোটামুটি ধারণাটা দেয়া গেছে যে কি করে আপনারা টাইপ টু ডায়াবেটিসকে উল্টো দিকে ঘুরিয়ে আনতে পারেন যাদের টাইপ টু ডায়াবেটিস এমন খারাপ অবস্থায় যে গত পঞ্চাশ বছর ধরে বা তিরিশ বছর ধরে ডায়াবেটিস এবং খুব বাজে ধরনের ডায়াবেটিস যে আপনার প্যানক্রিয়াস একেবারেই নষ্ট হয়ে গিয়েছে তারা কিন্তু বাড়িতে এই যে পদ্ধতির কথা বললাম আমি নতুন পদ্ধতির কথা সেই পদ্ধতিও ট্রাই করবেন না কারণ তাদের ক্ষেত্রে হিসেবটা পুরো ভিন্ন তাদের ক্ষেত্রে ঝামেলাটা ভিন্ন জায়গায় চলে গিয়েছে তাদের ক্ষেত্রে ঝামেলাটা এখন আর ওই রক্তে বেশি ইনসুলিন নয় তাদের ক্ষেত্রে আসলেই ঝামেলা হচ্ছে রক্তে ইনসুলিন না থাকা তাদের ক্ষেত্রে সেজন্য চিনি কতটা খাবেন কি খাবেন না এবং খেলে কতটা ইনসুলিন নিতে হবে সেটা ডাক্তার ঠিক করে দেবেন যা সেইভাবে চলতে হবে কিন্তু মানে অধিকাংশ লোকই আসলে সেই পর্যায়ে এখনও পৌঁছননি সুতরাং তারা যদি খাবার থেকে শর্করা বাদ দিয়ে দেন এবং ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে অবশ্যই বারবার বলছি তাহলে আপনারা এই রোগ থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন ঔষধ খেতে হবে না ঔষধ ছাড়াই আপনার রক্তে চিনির মাত্রা ঠিক থাকবে কারণ বাইরে থেকে আপনি চিনি খাবেনই না তাতে রক্তের মধ্যে অকারণে চিনি বাড়ার কোনো সুযোগই থাকবে না যাই হোক আশা করছি এতে আপনারা খানিকটা উপকৃত হবেন অনেক লম্বা হয়ে গেল ক্ষমা চাইছি আপনাদের চেনা পরিচিত যদি কেউ থাকেন যারা ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত দয়া করে এই ভিডিওটি তাদের সঙ্গে শেয়ার করবেন তারা যদি দেখেন এই ধারণাগুলো যদি বুঝতে পারেন তাহলে হয়তো তারা নিজেদেরকে নিজেরা খানিকটা মানে সাহায্য করার পথ খুঁজে পাবেন ধারণাটা বুঝতে পারলে তখন নিজেরা হয়তো নিজেদের উপরে পরীক্ষামূলকভাবে করতে পারবেন যে আমি যদি আজকে ইনসুলিন একটু কমিয়ে নিয়ে খাবার থেকে এই শর্করাটা বাদ দিয়ে দিই খাবার শর্করা যদি কম করে খাই ইনসুলিন খাইটা কমিয়ে নিলাম সেইভাবে করে নিজেরা নিজেদের উপরে পরীক্ষা করেও করতে পারবেন তো যাই হোক ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া আমি করতে বলছি না কিন্তু যারা এই মেডিকেল সায়েন্স সম্পর্কে বা দেহের মধ্যে এটা কী ঘটছে সেটা যারা পরিষ্কার বুঝবেন তারা সেরকম করতে পারবেন তো আমি সে কথাটাই জাস্ট বললাম আর কি তো এবং এভাবে অনেক লোক যারা এখন কষ্টের মধ্যে আছেন এই ডায়াবেটিস নিয়ে বিভিন্ন রকম যন্ত্রণায় ভুগছেন ধীরে ধীরে তাদের অবস্থা খারাপ হচ্ছে তারা সেই খারাপ হওয়াটাকে বন্ধ করে দিয়ে উল্টো দিকে একটা মানে আনন্দপূর্ণ উচ্ছ্বাসপূর্ণ একটা জীবন তারা ফিরে পেতে পারে আর সেটাই আমার ইচ্ছে যে তারা সেই জীবন ফিরে পান তারা যেন ঔষধ না খেয়ে হাসি মুখে চলে ফিরে বেড়াতে পারেন এবং দীর্ঘ জীবন এই পৃথিবীতে দীর্ঘ দিন সুস্বাস্থ্য নিয়ে দিন কাটিয়ে যেতে পারেন সবাই সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন আমার ভিডিও ভালো লাগলে আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন আর আমাকে ফেসবুকেতে কীটো পাগলের দল নামে একটি গ্রুপ আমি পরিচালনা করি সেখানে গেলে আমার সঙ্গে কথা বলতে পারবেন আমাকে প্রশ্ন করলে আমি জবাব দেওয়ার চেষ্টা করি শুধু আমি নই এখানে আরও অনেক লোক আছেন যারা কি না এই খাদ্য পদ্ধতি ব্যবহার করে এই যে নতুন ধারণা ডায়াবেটিসের এই ধারণা ব্যবহার করে বিভিন্ন অসুখ থেকে বেরিয়ে এসছেন উচ্চ রক্তচাপ ডায়াবেটিস ইত্যাদি থেকে বেরিয়ে এসছেন তারা আপনাদের প্রশ্নের জবাব দিতে পারবেন এবং আপনাদেরকে সাহায্য করতে পারবেন যে এই যাত্রা যদি আপনারা করতে চান তাহলে কি কি সমস্যা হতে পারে কি কি জিনিস খেয়াল রাখতে হবে কি কি খেতে হবে কি কি না খেলেও চলবে এই রকম ব্যাপারগুলো নিয়ে আমরা আপনাদেরকে সাহায্য করতে পারবো যাই হোক আশা করছি দেখা হবে হয় ফেসবুকে অথবা আমার চ্যানেলে সেই কামনা রেখে আজকে এইখানেই বিদায়